Ну, вот так вот, это характер Ганчика. Вот сегодня 12 число, 12 декабря 1995 года. Мы находимся в центре Берлина, в выставочном зале Маршталь. Маршталь. Это бывшая конюшня, ну, как у нас манеж. Теперь здесь самое центральное выставочное помещение. Вот Валерий Герович клеит свою экспозицию. Не подумайте, что это он в Москве на заборе клеит. Вот, сейчас я покажу эту. Это вот тяжелые вздохи Валерия Геновича. Вот тут уже явление повешены. Вот такую дали. Видите, еще не закончено. У нас экспонат. Так, а крышка летала от нашего. Вот. Так, можно нажать, да? Снимаешь? Я снимала этой камерой. 50 раз. Это ты еще меня не учил снимать. Еще скажи, что снимала эту камеру, еще когда меня на свете. Дерзит. Он сегодня два часа спал, потому что доклеивал коллажи. Вот это вот коллаж. Вот получилось. Вот очень приятный. Фрагмент труба, который нашли в Берлине. Специально для Это называется объект труба. Объект труба. Вот эта бояшка один из шедевров экспозиции. Вот моя сегодняшняя задача не фильм снимать, а так момент рабочий. Чтобы вот Валерий Геонович, который трудится, бедный устал. Ну да, вы уже отпрыгнули 24 25 А теперь за вас за всех отдувает. С молодняком тут, понимаешь, подпрыгивает. Да, тут еще много художников и фотографов. Они по очереди подходят, приходят и спрашивают, а когда вы снимали? Говорю, два месяца там назад, они не доверяют. И что они говорят, Валерий? Они Еще будет звучать музыка Ленина. Ну, Валерик, ты еще скомбинируешь чего-нибудь. Ну, а что делать-то? Все-таки как-никак державу представляет. Ну, к нам сегодня особенное было внимание. Приходила журналистка немецкого радио. Завтра будет 5 часов, 5.20 будет интервью, интервью дано по радио берлинскому. И очень внимательно все рассматривала, вообще провела минут, наверное, ну даже не минут, а час провела с нами. 
И музыку-то она слушала и записывала на свой магнитофончик, и интервью давал Валерий. В основном все представил и рассказал, объяснил, а потом Алена еще прибавила. А ты что не показываешь этот сам объект номер два? Я показываю. Валерик, ты у нас объект номер один. Дэр Я тебе показываю. Объект номер два, дэрстоп. Сейчас я так сделаю, чтобы... Все говорят, что это отличная инсталляция, а директор этого зала предложил тут же все приклеить, потому что украдут с первого же часа, как откроется выставка. А покажи, что мы там поставили, народ не поверит, там как хочется. Значит, стоит старый стол какой-то. Очень долго его искали. Это была целая история, потому что такого Это стола... Это Берлин, старый стол найти. Нет, ну можно, но... Вот, на столе стоит, сами понимаете, бутылка пшеничная, пустая. Вот костерные банки. Вот, черствый черный хлеб и окурки папирос беломор. Окурки, а бычки кушают, да? Ну, бычки. Еще образовывают. Ну вот так. Пришел один из наших коллег. А что вы хотели? Да, это художник-фотограф, который тут представил отличные фотографии. Размер с чего? Площадь держится. Да. О, о, наша. Вот исторический творческий процесс я запечатлеваю. Пройду сейчас. Ну вот. Пусть академик расскажет, посмотрим. Как ты думаешь, что на свою голову. За отчизну борются. Вот сейчас покажу, это значит вот это вот все помещение. Оно большое, Валерий выставил 24, 24 фотографии. Всего 33. Вот такие там. Всего 33. 33 объекта? Нет. 26 фотографий и 6 коллажей. 26 фотографий и 6 коллажей. Вот сейчас еще монтировка выставки происходит. Вот это наш сосед по залу, что-то еще выставлять будет. Вот, тут еще не очень ясно. Вот там выставился Илюша со своими шедеврами. Вот такой вот лихой паренек. В этом зальчике тоже налево, направо. Сейчас развернусь. Дальше. Я пройдусь, да? Вот зал вот с экспонатами такого рода. Вот 
эта стена, потом вот такой витринка. И вот тут художница, которая выставляет. Работы вот такого рода. Это все предварительно, может быть, еще не закончено. Уже происходит пока процесс. век через минуты в Москве вот наша знакомая девушка тоже фотомастер Осторожно, у тебя аллергия. за полтора часа до открытой выставки.
экспозиции еще двух авторов.
Вот это а все пребывает. Московских стипендиатов 
первин для творческой деятельности. Эта выставка, которую мы открываем сегодня, является выставкой мастерские Москвы в Берлине. Я хотел бы это особо подчеркнуть. И э, эта выставка, которая носит название «Взгляды», э, знакомит вас с творческой деятельностью московских художников. In dieser Ausstellung einbezogen hat die Abteilung Bildungskunst, Künstler anderer Abteilungen wie Bildkünstlerisch bzw. visuell sichtbar arbeiten. На этой выставке представлены работы отдела изобразительного искусства, работы, которые вы можете увидеть здесь, отличаются острой и яркой визуальной направленностью. В настоящее время мы работаем еще над каталогом к этой выставке. Он, к сожалению, не выпущен. И для того, чтобы вам многие вещи стали понятны, я хотел бы сейчас э, назвать имена э, участников данной выставки. Отдел изобразительного искусства Академии искусств пригласил 10 э, художниц и художников. И основная, основная Часть э, работ, представленных на выставке, приходится как раз на стипендиатов этого отдела. Я сейчас прочту имена, безусловно, их нет смысла переводить. Сейчас я прочту, зачем мне фамилии стипендиатов музыкального отделения Академии. Отделение музыки пригласило Елену Кончакову, которая в сотрудничестве с ее отцом представила на äh, ваш äh, суд, äh, на суд зрителя äh, работы, äh, которые äh, висят в первом äh, зале выставочного Литературный отдел представляет Илья Киту, а Театральное отделение и отделение средств массовой информации представлено стипендиатом пожарным. Я бы не хотела сейчас касаться непосредственной выставки, так как это, бы, это отступление взорвало бы практически наши, раньше нашего мероприятия. Но я хотела бы выразить сердечную благодарность. Прежде всего я направляю слова благодарности в адрес художников и художников, которые вместе с нами вчера до поздна занимались устроением данной выставки. Особое слово благодарности я хотела бы направить в адрес следующих, следующих коллег без помощи и активной поддержки которых данную выставку мы не сумели бы устроить э, в, данном, э, в данном помещении. Из технического отдела я хотела бы э, сердечно поблагодарить. Dann äh, möchte ich einen 
besonderen Dank aussprechen an Monika Stößer, die die sehr umfangreichen organisatorischen Arbeiten und Koordinierungen übernommen hat. Затем я хотел бы направить мои слова благодарности Монике Штёсер, которая приняла активное участие в организации всех мероприятий и в координации. Dank an Jörg Frank, Ulrich Beck, Lena Knut und Renate Stolze, die die Projektleiterin war für das Politikstipendiat in Darmstadt der gesamten Akademie. Und auch an die Kolleginnen und Kollegen, die auch an Renate Stolze, die auch an die Projekte erinnerte, die auch an die Arbeit der Moskauischen Kultusstiftung. Und Martina Spahn, Angela Lammert, haben mit mir zusammen diese Ausstellung äh, konzipiert und erarbeitet, koordiniert, organisiert, all das, was dazugehört. Martina Spahn und Gospodja Lammert, mit mir zusammen, haben die Ausstellung der Konzeption dieser Ausstellung, der Koordination, der Organisation und haben die Ausstellung in allen Mitgliedern, die mit dieser Ausstellung verbunden sind. Und die Deutsche Kassenlotterie hat uns mit finanziellen Mitteln unterstützt, damit wir dieses Projekt insgesamt überhaupt durchführen können. Ich bitte jetzt unseren Herrn Präsidenten ein paar Worte zu sagen. Уважаемые дамы и господа, мы начали открыли выставку праздника и мы закончим также нашу выставку праздника. Um halb acht steht ein Autobus vor der Tür und bringt uns zum Asiatenweg. По восьмого перед зданием выставочного зала будет готов стоять автобус, который отвезет нас в здание Академии искусств Хандиатами. Es gibt eine kleine Bedingung, der Autobus muss uns finden. Но загвоздка заключается в том, что автобус нас должен найти. Letztes Mal hat er uns nicht gefunden. Последний раз, когда мы проводили подобные мероприятия, водитель автобуса нас не нашел. Aber das gehört zum Stil dieser Veranstaltung. Но это относится к стилю данного мероприятия. Viel Spaß und viel harte Arbeit. Это означает много удовольствия, но также и напряженная деятельность. Гостеприимные хозяева благодарят и высказывают слова благодарности гостям. И всем присутствующим, говорящим, играющим, также изображающим и отражающим свое творчество в, на картинах, то есть художникам всех, всех жанров. Я думаю, что наши гости получили в Берлине положительный опыт, приобрели положительный опыт. Aber ich weiß, dass wir mehr gelernt haben. Ich denke, dass wir mehr gelernt haben, als sie hier waren. Zumindest haben wir das Beide gelernt, die russischen Künstler, nicht zuletzt die Jungen, stehen für eine ebenso interessante wie widersprüchliche Amerikaner. Мы узнали, что русские молодые художники стоят перед интересным, но также и очень противоречивым направлением, как направление авангарда. Посмотрите на работу, которую вы вышли здесь. Вспомните также 80 мероприятий, которые были проведены в рамках данного проекта и в 
которых приняли участие более тысячи э, зрителей. То есть э, все художники и сотрудники Академии приложили э, для этого э, определенный труд. Es gibt in der Thailändischen einen berühmten Spruch, der heißt Salve Ihre, Salve Rest Ihre, das heißt glücklich kommen und glücklich wiederkommen. Äh, in имеет следующий поговорку, которая была произнесена на латыни. Перевод этого высказывания звучит следующим образом в счастливом состоянии приезжать и также в счастливом состоянии не покидать. Может быть, вы это сможете использовать и в будущем «Сальдерире» означает «Сальдерире» все хорошо и то есть счастливое возвращение, и мы надеемся, что подобное счастливое возвращение произойдет. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы очень были счастливы получить от вас подобный урок, такой занимательный, веселый и очень учительный. И теперь я хотел бы произнести предложение, которое я должен обязательно произнести, а госпожа Циммерман специально указала мне на это. Это предложение звучит следующим образом. Выставка, выставку я отвлекаю от этого.
с которой мы э, стеснялись, бежали от нее. Я, я, давно зна... я давно знаю, что это красивое, но я никогда не Я видела много снимков, но это одни из самых красивых вот такого плана.